తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టులో ఊరట లభించింది ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై తాము జోక్యం చేసుకోలేమని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన రిట్ పిటిషన్ ను ధర్మాసనం కొట్టివేసింది దీంతో రూట్ల ప్రైవేటీకరణకు అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టులో గ్రీన్ సిగ్నల్ లభించింది ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణపై కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయంలో ఎలాంటి లోపాలను పిటిషనర్ చూపించకపోవడంతో హైకోర్టు ఈ కేసును కొట్టివేసింది ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణపై పిటిషనర్ సరైన ఆధారాలు సమర్పించలేదని హైకోర్టు అభిప్రాయపడింది సెక్షన్ అరవై ఏడు ప్రకారం ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తాము వ్యతిరేకించలేమని ధర్మాసనం పేర్కొంది సెక్షన్ నూట ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పూర్తి అధికారాలు ఉన్నప్పటికీ నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ రూట్ల ప్రైవేటీకరణ చేసుకోవాలని హైకోర్టు ప్రభుత్వానికి సూచించింది పిటిషనర్ లేవనెత్తిన అంశాలను తాము పరిగణలోకి తీసుకోలేమని రిట్ పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ న్యాయస్థానం తుది తీర్పు ప్రకటించింది తెలంగాణలో ఐదు వేల ఒక వంద ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణను సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో ప్రొఫెసర్ విశ్వేశ్వరరావు దాఖలు చేసిన రిట్ పిటిషన్ను ధర్మాసనం కొట్టివేయడంతో ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణకు అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి ప్రభుత్వం తరపు అడ్వకేట్ జనరల్ బిఎస్ ప్రసాద్ వాదనలను వినిపించారు కేబినెట్ తీసుకునే నిర్ణయాల్లో న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోరాదని మరోసారి తమ వాదనలను వినిపించారు కేబినెట్ నిర్ణయాన్ని గవర్నర్ ఆమోదించిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన జీవో వచ్చే వరకు కోర్టులో జోక్యం చేసుకోరాదని ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ కోర్టుకు తెలిపారు కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఎవరూ సవాలు చేయకూడదని ప్రజా రవాణా సౌకర్యం మరింత పటిష్టం చేసి తక్కువ ధరలకు రవాణా సౌకర్యం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ రూట్లను ప్రైవేటీకరణ చేస్తుందని హైకోర్టుకు ఏజీ తెలిపారు ప్రభుత్వం కావాలనే నియమ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి ఆర్టీసీ రూట్లను ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నారని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది చిక్కుడు ప్రభాకర్ కోర్టుకు తెలిపారు మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ వన్ ప్రకారం కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుందని ఏజీ మరోసారి కోర్టుకు తెలిపారు ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు అనుమతిస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుందని ఏజీ కోర్టుకు తెలిపారు అయితే రాష్ట్ర రవాణా అథారిటీ ఈ ప్రక్రియ ఎలా చేపడుతుందని ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది రాష్ట్ర రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఈ ప్రక్రియ నిర్వహిస్తారని ప్రభుత్వం కోర్టుకు తెలిపింది ఒక కంక్లూజన్ గురించి రెండో కంక్లూజన్ ఏంటి అని అంటే బ్యాడ్ ఫేత్ దురుద్దేశంతో కూడుకున్నది అని చెప్పేసి మేము చెప్పాం స్ట్రైక్ నడుస్తున్న క్రమం లోపల చర్చలు నడపకుండా వాళ్ళను రూట్లోకి రావడానికి బార్గనింగ్ పవర్ ఉన్నా కూడా చేయనియకుండా ఈ డిసిషన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పాం సెక్షన్ వన్ నాట్ టూ ప్రకారం స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ నోటీస్ ఇవ్వకుండా మేము ఎటువంటి పనులు చేయము వాళ్లకు అన్ని ఇచ్చిన తర్వాతనే చాప్టర్ సిక్స్ లోపల ఉన్న సెక్షన్ వన్ నాట్ ఫోర్ను ప్రొటెక్షన్ చేసిన తర్వాతనే మేము మిగతా వాటికి పోతాము అని చెప్పేసి అండర్టేకింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత పిటిషన్ డిస్మిస్ చేసి కోర్టుకు డిస్క్రిషన్ పవర్ ఉంది సస్పెండ్ చేసిన ఒక పది రోజులు సస్పెండ్ చేయండి మీన్ వైల్గా అప్పీల్ చేసేంత వరకు అని చెప్పేసి అడిగాం కానీ అట్లేం లేదు రేపే పో నువ్వు నేనే ఆర్డర్ ఇస్తున్నా రేపు అని చెప్పేసి అది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు న్యాయ పరీక్ష లోపల ఈ జడ్జిమెంట్ నిలబడదు అని నా అభిప్రాయం ఆర్టీసీ రూట్ల ప్రైవేటీకరణపై హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినా సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేస్తామని పిటిషనర్ తెలిపారు హైకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఎలా ఉండబోతోందన్న ఉత్కంఠ సర్వత్రా ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది